দর্শক শুরু করছি স্যাভলন ট্রিঙ্কাল বেবি ডাইপার্স প্রেজেন্স সুস্থ শিশু আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানে পোটো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো শিশুকে বোঝা এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ স্যার তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকেট্রি ডিপার্টমেন্ট জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকা থেকে আমরা বলবো যে আসলে শিশুকে বোঝাই সবচেয়ে বেশি কঠিন এবং শিশুকে বোঝাটাও এক পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ শিশু কিন্তু মনের ভাব সব সময় প্রকাশ করতে পারে না তার ভেতরে কি হচ্ছে সেটা সে তার আচরণ দিয়ে সবসময় যে প্রকাশ করতে পারে তা না তার মনে কষ্ট আছে কিন্তু তার আচরণটি হচ্ছে কিন্তু ভিন্ন ধর্মী তার মনে আনন্দ কিন্তু কোনো একটি কারণে সে আনন্দ প্রকাশ করছে না ফলে তাকে বুঝতে গেলে আমাদের কিন্তু তার প্রতিটি আচরণকে লক্ষ্য করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে আচরণের পরেও পেছনেও আরও কিছু আচরণ এবং কারণ থাকতে পারে যেটি তাকে বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য হতে পারে সেই কারণে আমরা বলবো যে শিশুকে বোঝা আসলে খুব সোজা নয় শিশুকে বুঝতে হলে আমাদেরকে আসলে শিশুর মতো হতে হবে আমরা যদি আমাদের বয়সে বসে আমাদের বয়সে থেকে নিজের বয়সকে বিবেচনা করে আমার বোঝার ভাবটিকে ধারণ করে তাকে বুঝতে চাই তাহলে কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে আমরা শিশুর জায়গায় নেমে তার চোখ দিয়ে জগৎকে যখন দেখতে পারবো তার মতো করে যখন ভাবতে পারবো তার মতো করে যখন আমরা চিন্তা করতে পারবো তখন আসলে আমরা শিশুকে বুঝতে পারবো আচ্ছা তো আমরা শিশুকে বোঝা নিয়ে কথা বলছি কিন্তু জানি না অনেকে যে শিশু কারা যতদিন পর্যন্ত তার বিকাশের ক্ষেত্রে বাবা মা পরিবেশ আশেপাশের মানুষজন তার বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে থাকেন সেই সময়টিতে কিন্তু তার শৈশব এবং শৈশব পার হয়ে তার কৈশর কৈশরের পরে সে একজন পরিণত মানুষে পরিণত পরিণত হয় ফলে শৈশব এবং কৈশর এই দুটো মিলেই কিন্তু আসলে শিশু শিশু এই শিশুকে বুঝতে হলে বাবা মার কি কি করতে হবে শিশুকে বোঝা আমরা প্রথমে বলেছি এটা কিন্তু কঠিন বিষয় বাবা মারা প্রায় মনে করেন যে তো আমার সন্তান আমার চাইতে ভালো কেউ ওকে বুঝতে পারে না তো অনেক সময় দেখা যায় বিষয়টি কিন্তু এত সহজ নয় এবং বাবা মা সবসময় যেটি মনে করেন যে আমরা আমার সন্তানের ভালো চাই আমরা আমার সন্তানের মঙ্গল চাই এই কারণে আমি তার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেব তার জন্য তাকে যে আদেশটি করব তার জন্য আমি যেটি ঠিক করেছি সেটিই তার জন্য সবচাইতে বেশি ভালো হবে কিন্তু শিশুকে না বুঝে তার ভালো করতে যাওয়ার চেষ্টা অনেক সময় কিন্তু শিশুর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং তার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা একটু যদি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই একটি গল্পের মধ্য দিয়ে যদি আমরা বলি তা হচ্ছে একটি দ্বীপে বাস করতে একটি বানর আর ওই দ্বীপের পাশে যে পানি ছিল সেই পানিতে থাকতো একটি মাছ মাছ আর বানরের খুব বন্ধুত্ব একে অপরের মঙ্গল চায় একে অপরকে খুব ভালোবাসে তা একদিন দ্বীপে তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো এবং ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য বানরটি গাছের কোটরে যে আশ্রয় নিল আর সে দেখতে পেল তার বন্ধু মাছ পানিতে লাফালাফি করছে সে মাছের ভালো চাইতো সে মাছের মঙ্গল চাইতো এই চিন্তা থেকে সে ঝড়ের ভেতর বৃষ্টির ভেতর নিজের জীবন বিপন্ন করে গাছ থেকে নেমে পানিতে সাতার কেটে মাছটিকে ধরে গাছের কোটরে নিয়ে সুন্দর করে ঢেকে রেখে দিল কিন্তু পরদিন সকালে যখন বৃষ্টি থেমে গেল তখন দেখা গেল মাছটি কিন্তু পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বানরের কিন্তু তার যে উদ্দেশ্য সেটি কখনোই খারাপ ছিল না সে কিন্তু মাছের ভালোটাই চেয়েছিল মঙ্গলটাই চেয়েছিল কিন্তু ভালো চাওয়ার ইচ্ছাই সবসময় যথেষ্ট নয় যদি আমরা তার প্রকৃতিকে বুঝতে না পারি তাকে বুঝতে না পারি সেই কারণে বাবা মারা যদি সন্তানকে না বুঝে তার প্রকৃতিকে না বুঝে তার আবেগকে না বুঝে তার ভালো করতে যান তখন কিন্তু সন্তানের অবস্থা অনেকটা সেই গল্পের মাছের মতো হয়ে যেতে পারে যে বাবা মা চাইলেন ভালো করতে লিমিটেশন থাকতে বাবা মা চাইলেন ভালো করতে কিন্তু সেটি ভালো না হয়ে মন্দ হয়ে গেল তারা শিশু নন 
তারা সবাই যেন তার আশেপাশে শিশুকে বুঝতে পারেন প্রথমত বাবা মাকে তো বুঝতেই হবে নিজের সন্তানকে শিক্ষকদেরকে বুঝতে হবে তার ছাত্রদেরকে রাস্তায় যারা চলছেন ফিরছেন পরিবেশে রয়েছেন সমাজের যারা মানুষ রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে কিন্তু প্রতিটি শিশুকে বোঝার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে শিশু বলে কাউকে অবহেলা করা যাবে না এবং মনে রাখতে হবে শিশুরা কিন্তু ভবিষ্যতের সোনাগরিক এই কারণে শিশুদের যদি বুঝতে না পারি তাহলে দুটো ঘটনা ঘটে এক শিশুদের বুঝতে না পারার কারণে শিশুর শৈশবটি ত্রুটিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠে তার মনোসামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয় আর একদিকে যিনি শিশুকে বুঝছেন না তার আচরণেও কিন্তু নানান ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এই কারণে শিশুকে বোঝাটা সকলের জন্য খুব জরুরি কেবল বাবা মার জন্য নয় বাবা মা তো বুঝবেনই পাশাপাশি যারা শিশুর আশেপাশে রয়েছে সকলকেই শিশুকে বুঝবার সক্ষমতা থাকতে হবে শিশুকে বুঝতে গেলে আসলে প্রথমে বলেছি যে আমাদেরকে শিশুর মতো করে ভাবতে হবে আমরা একজন খুব বিখ্যাত আমরা চিত্রকর পিকাসো উনি কিন্তু একটি কথা বলেছিলেন যে আমি সারা জীবন চেষ্টা করেও একটি শিশুর মতো শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি নাই অর্থাৎ তিনি ভাবছিলেন যে বলছিলেন যে শিশুরাই একমাত্র সবচেয়ে বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারে এখন আমরা মনে করি শিশু কি আঁকছে কি করছে সেটা একটা ছেলে খেলা সেটাকে আমরা অবহেলা করি সেটাকে তাচ্ছিল্য করি কিন্তু আমরা যদি শিশুকে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের ভাবনাগুলোকে শিশুর মতো সরল করতে হবে এবং শিশুর মতো নিষ্কলুষ করতে হবে আমরা যদি সেভাবে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারি শিশুর কাছাকাছি জায়গায় নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে শিশুদেরকে বোঝা সম্ভব হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে শিশুর আচরণগুলোকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে খুব ভালো করে আমরা বলবো শিশুর যে আচরণগুলো সে প্রকাশ করছে সেগুলোর বাইরেও যে আচরণগুলো সে প্রকাশ করছে না আমরা বলি না প্রকাশ করা আচরণগুলো সেগুলো আমাদের কাজ করতে হবে শিশু কিছু কথা বলছে সেটা যেমন শুনতে হবে কিছু কথা সে বলছে না তার না বলা কথাও আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে শিশু কি করবে আগে থেকে তার উপলব্ধি আমাদের মাথায় একটা থাকতে হবে শিশুর সাথে হাসতে হবে এবং শিশুকে অবশ্যই এবং অবশ্যই সময় দিতে হবে একটি শিশুকে বুঝতে হলে তার সাথে যত বেশি সময় দেওয়া যাবে বাবা মা সহ আশেপাশের মানুষজন তার প্রতি যত সময় দিবেন শিশুকে বোঝা তাদের জন্য তত বেশি সহজ হয়ে উঠবে শিশুকে বুঝতে পারলে এটার উপকার বা লাভটা কি এটার উপকার বা লাভ আমরা বলবো যে শিশুকে কেন বুঝতে হবে এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা দিই যে শিশুকে বুঝতে হবে দুটো কারণে একটি কারণ হচ্ছে আমার নিজের জন্য আমি যদি একটি শিশুকে বুঝতে পারি তাহলে আমার ভেতরের উদ্বিগ্নতা চিন্তা চেতনা অস্থিরতা অনেকখানি কমে যাবে আর আমি যদি তাকে বুঝতে না পেরে এক ধরনের কনফিউশনে থাকি তাহলে আমার নিজের ভেতরেও কিন্তু উদ্বিগ্নতা বাড়বে বাবা মা যদি সন্তানকে বুঝতে না পারেন তাহলে বাবা মার মধ্যে দ্বন্দ্ব উদ্বিগ্নতার সংখ্যা এগুলো বাড়তে থাকবে নিজের মনের ভেতরে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকবে আমি কেন আমার সন্তানকে বুঝছি না আমি তোর ভালো চাইলাম কিন্তু ও তো আমার কথা শুনছে না বা আমি তো চাচ্ছি যে এটা করলে ওর জন্য উপকার হবে কিন্তু ও তো এটা ভাবছে না তখন কি হবে নিজের মনের সাথে নিজের মনের একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে এটি হচ্ছে নিজের জন্য আর শিশুর ভালোর জন্য শিশুর বিকাশের জন্য শিশুকে বুঝতে হবে মানে আমরা যদি একটি শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি তখন তার বিকাশের ধারাটি বিকাশের যে স্বাভাবিক ক্রমটি রয়েছে সেটি কিন্তু অত্যন্ত সাবলীল গতিতে চলতে থাকে শিশুর বিকাশটি ভালো হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে একজন ভালো ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্বে কোনো ত্রুটি থাকে না আর শিশুকে যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণার ত্রুটি নিয়ে সে বড় হবে আমরা বলি কগনেটিভ এরর তার মধ্যে আচরণের ত্রুটি নিয়ে বড় হবে আমরা বলি বিহেভিয়াল ডিস্টারবেন্স এবং তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ত্রুটি নিয়ে সে বড় হবে আমরা বলি পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ফলে একজন মানুষকে যদি আমরা বুঝতে পারি তখন তার ভবিষ্যৎ জীবনটি পরিণত জীবনে সে একজন সফল মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠতে পারবে শিশুকে বুঝতে না পারার পরিণতিটা কেমন হবে বলে আপনি শিশুকে যদি বুঝতে না পারি আমরা তাহলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ব্যাহত হবে তার সাথে আমাদের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব সংঘাত চলতেই থাকবে তা আমাদের সাথে শিশুর একটা দূরত্ব তৈরি করবে এবং এই দূরত্বের কারণে তার আচরণের পরিবর্তন হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হবে ফলে শিশুকে বুঝতে না পারলে তার সাথে আশেপাশের মানুষ এবং তার বাবা মা সহ যারা রয়েছেন তাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয় এই দূরত্বটি যাতে তৈরি না হয় খুব ভালো যাতে অ্যাটাচমেন্ট হয় সেই অ্যাটাচমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের অবশ্যই শিশুকে বুঝতে হবে ছোট্ট বিরতি নিয়ে পিচ্ছি শুনছিলাম যে শিশুকে বোঝাটা কেন জরুরি স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়ার্কিং প্যারেন্টস 
বাসার বাইরে বাইরে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তো সেই সময় শিশু আসলে থাকে মেড সার্ভেন্টদের কাছে বা অন্য কারো কাছে তো তা সেই সময়টা কিন্তু একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হয়েই যায় ছোটবেলা থেকে তো তাদের ক্ষেত্রে শিশুকে বোঝাটা কতটুকু জরুরি এবং শিশুকে কিভাবে বুঝবেন আমরা বলবো এই ক্ষেত্রে শিশুকে বোঝাটা তো সকলের জন্যই জরুরি শুধু তাদের জন্য নয় কর্মজীবী মা বাবা যারা রয়েছেন তাদের জন্য তো বটেই এছাড়া যারা সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা শিশুর পাশেই থাকেন তাদের জন্য শিশুকে বোঝাটা জরুরি এবং আমরা বলবো যে শিশুকে সময় দিতে হবে সময় দেওয়ার অর্থ কিন্তু শিশুর পাশে থাকা নয় শুধুমাত্র তার সাথে গুণগত সময় আমরা যেটাকে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড বলি সেই সময়টা যত বেশি শিশুর সাথে দেয়া যাবে তত শিশুকে ভালো করে বোঝা যাবে এবং এক্ষেত্রে আমরা যে উদাহরণটি দিয়ে থাকি যে বাবা বললেন যে আমি তো আমার সন্তান অনেক সময় দিয়েছি গতকালকে বলে কিভাবে সময় দিলেন বলবো আমি টেলিভিশনে একটা ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট ম্যাচ আমি সেটিও দেখলাম আমার সন্তানটিও পাশে ছিল এবং আমরা প্রায় ছয় ঘন্টা একসাথে বসে দুজন সেই ম্যাচটি উপভোগ করলাম আমরা বলি হ্যাঁ অবশ্যই আপনি ছয় ঘন্টা পাশাপাশি ছিলেন কিন্তু এই ছয় ঘন্টা কিন্তু সময় কিন্তু আপনি শিশুকে দেন নাই আপনি সময় দিয়েছেন খেলার দিকে এবং আপনার সন্তানও সময় দিয়েছে খেলার দিকে তার মনোযোগ ছিল খেলায় আপনার মনোযোগ ছিল খেলায় ফলে পাশাপাশি খুব কাছাকাছি থেকেও কিন্তু আপনারা দূরে অবস্থান করছেন আমরা বলবো এই যে ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা ঘন্টার হিসাবে নয় যতটুক সময় শিশুর সাথে বাবা মা থাকবেন প্রত্যেকটি মুহূর্ত স্বল্প সময়টুকু যেন শিশুর দিকে তিনি মনোযোগ দেন এবং শিশুও যেন তার বাবা মার দিকে আশেপাশে যা আছে তার প্রতি মনোযোগ দেন এই যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আমরা বলি ইন্টারাকশন ইন্টারাকশন যত বেশি হবে বাবা মার সাথে সন্তানের শিশুর সাথে আশেপাশের মানুষ জনদের তত বেশি করে শিশুকে কিন্তু বোঝাটা সহজ হবে ফলে কর্মজীবী মা বাবারা যারা দূরে থাকেন বা সময় বেশি বেশি সময় শিশুকে দিতে পারেন না তারা যতটুকু সময় দিবেন সেই সময়টি যেন শিশুর সাথে ইন্টারেক্টিভ হয় কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ডটা যেন করেন এবং আপনি বলেছেন যে বাসায় যারা কাজ করেন বা গৃহ পরিচারক পরিচারিকা তাদের কাছে শিশুরা বড় হয় আমরা বলবো সেক্ষেত্রে তাদেরকেও আমরা খানিকটা কিছু প্রশিক্ষণ কিছু কথা তাদেরকে বলে দিতে পারি যে শিশুর সাথে কিভাবে তারা আচরণ করবে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করবে আর এখন দূরত্বের থেকেও কিন্তু নানাভাবে শিশুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা যায় দূরে আছে বলে যে শিশুর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে তা নয় কর্মজীবী মা বাবারা অফিসের ফাঁকে তার কাজের ফাঁকে একটা লাঞ্চ ব্রেকে যে কোনো একটা সময় শিশুর সাথে কিন্তু টেলিফোনে হোক বা যেভাবে হোক একটু কথা বলে নেবেন যাতে শিশু সবসময় মনে করে যেন সে একটা কানেক্টেড তার বাবা মার সাথে একটা কানেকশনের মধ্যে আছে মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে শিশুকে বোঝার সম্পর্কটা কি মানসিক স্বাস্থ্যের সাথেই শিশুকে বোঝার সম্পর্কটা সবচেয়ে বেশি অথবা শিশুকে বোঝার সাথেই মানসিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি মানে একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে যদি আমরা খুব ভালো মতো গড়ে তুলতে চাই আমরা যদি আশা করি যে পরিণত বয়সে তার মানসিক স্বাস্থ্যটি সুস্থ থাকবে একটি মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠবে তাহলে ছোটবেলা থেকেই শৈশব থেকেই তাকে বোঝাটা আমাদের জন্য সবচাইতে বেশি প্রয়োজন কারণ আমরা যদি বুঝতে পারি তাকে তখন তার জন্য আমাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব সহজ হবে ধরে নিলাম একটি শিশুর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সেই স্কুল শিক্ষক হবে এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমাদের কাছে একটি মেলায় আমি গিয়েছিলাম ওই মেলাতে একটি শিশুকে নিয়ে বাবা এলেন এবং সেখানে তাদের চয়েস কার্ড গুলো লেখার কথা যে তুমি কি হতে চাও প্রত্যেক শিশু লিখছে আমি ডাক্তার হতে চাই কেউ লিখছে আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই কেউ লিখছে আমি অমুক হতে চাই তমুক হতে চাই আমি গায়ক হতে চাই আমি ক্রিকেট প্লেয়ার হতে চাই এরকমও লিখেছে অনেক শিশু তো একটি ছোট শিশু এসে আমার সামনেই লিখলেন যে আমি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চাই খুব অল্প বয়সে ক্লাস থ্রিতে পরে সম্ভবত ছেলেটি তার বাবা সাথে ছিলেন বাবা বললেন না 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 শিক্ষক নয় শিক্ষক নয় তুমি লেখো আমি পাইলট হতে চাই আমি বললাম যে একটি অনিচ্ছুক পাইলট কিন্তু প্লেন ক্র্যাশ করে ফেলবে তার উত্তর হচ্ছে যে যেই শিশুটিকে যদি বুঝতে না পারি সে কি হতে চায় আমি যদি আমার বোঝা থেকে তাকে জোর করে তার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করা শুরু করি তার গতিপথকে যদি আমি আমার মতো করে পরিবর্তন করে দিতে পারি তাহলে তার ভেতরে কিন্তু একটা অন্তর্গত সংঘাত প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে তখন তার ভবিষ্যৎ জীবন কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে তার ক্যারিয়ার বাধাগ্রস্ত হবে তার ব্যক্তিত্ব বাধাগ্রস্ত হবে ফলে শিশুকে বুঝতে পারলে তার মানসিক স্বাস্থ্যকে আমরা কিন্তু অত্যন্ত সুষমভাবে গড়ে তুলতে পারব এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনে তার ব্যক্তিত্বটি স্বাভাবিক থাকবে আর যদি শিশুকে বুঝতে না পেরে আমরা আমাদের মতো করে শিশুর গতিপথকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশটিও বাধাগ্রস্ত হবে 
সো 13 14 বছর বয়সে দেখা যায় যে একটা শিশুর অ্যাডোলেসেন্স চলে আসে যখন তখন তার মধ্যে একটা মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল দুই ধরনের চেঞ্জই আসে যেটা বাবা মার জন্য বোঝাটা কিন্তু খুব কষ্টকর হয়ে যায় তো এই সময় স্যার বাবা মার করণীয়টা কি এবং তখন তাদের ব্যবহারে কি কোনো চেঞ্জ আনতে হবে কিনা এটা যদি একটু বলতেন অবশ্যই আমরা একটি কথা খুব প্রচলিত আমাদের মধ্যে এবং সেটি হচ্ছে অ্যাডোলেসেন ক্রাইসিস আরেকটি জিনিস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক দিন আগে লিখে গেছেন যে তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের মতো বালাই আর নাই অর্থচ আমরা বিশ্বাস করি এই বয়সন্ধিকাল বা তেরো চোদ্দ বছর বয়সটি হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর এবং এটা বালাই তো নয়ই এবং এটা কোনো ক্রাইসিসও নয় আমরা বরং আমরা বলি এই বয়সন্ধি কাল হচ্ছে সম্ভাবনা আমার সময় মানুষকে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখানোর সময় এবং এই সময়ে কিন্তু একটি শিশু তার আশেপাশের জগৎকে প্রত্যহিক জগৎকে তার দৈনন্দিন জীবনকে কিন্তু একদম রিয়াল লাইফের সাথে মিলিয়ে ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে বের হয়ে চিনতে শিখে এর আগে সাত আট বছর বয়সে বা দশ বছর বয়সে সে কিন্তু তারা ফ্যান্টাসির জগতে থাকে সে কিন্তু সুপারম্যানের জগতে থাকে সে স্পাইডারম্যানের জগতে থাকে সে আকাশের চাঁদ ধরতে চায় অনেক কিছু থাকে কিন্তু তেরো চোদ্দ বছর বয়সে সে কিন্তু একদম বাস্তবতায় চলে আসে এবং এই সময়টিতে যদি আমরা তাকে ক্রাইসিস বলে গণ্য করি আমরা যদি তার সাথে সঠিক সম্পর্কটি বজায় রাখতে না পারি তার এই বয়সের পরিবর্তনগুলিকে যদি আমরা বালাই বলে মনে করি তাহলে কিন্তু তার সম্ভাবনাগুলো সংকটে পরিণত হবে সেই কারণে আমরা বলবো এই সময়টিতে শিশু কিশোরদের সাথে বা কিশোরদের সাথে বয়সন্ধ সবচাইতে ভালো করে সময় কাটানো উচিত বাবা মা সহ আশেপাশের সবাইকে তার যে শারীরিক পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত তার যে মানসিক পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত তার মনের কথা আমাদের শোনা উচিত এবং আমাদের মনের কথা তাকে বলা উচিত এই সময়টিতে যে সংকটটি দেখা দেয় যে এই তেরো চোদ্দ বছরের একটি ছেলে ছোটদের আসরেও সমাদৃত হচ্ছে না আবার বড়দের আসরে গেল বড়রা তাকে দেখে কথা থামিয়ে দিচ্ছে ফলে সে কোথায় যাবে তার তো একটা জগৎ দরকার তখন তার মতো করে বয়সের যারা আছে তাদের মধ্য দিয়ে তারা যেন পিয়ার গ্রুপে নিজেদের কথাগুলো শেয়ার করতে পারে বাবা মার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে শেয়ার করতে পারে সেই বিষয়গুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে বাবা মা অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এই বয়সে শিশুদের সাথে অনেক সময় কিছু মিথ্যাচার করে থাকেন কিছু গোপন করে থাকেন কিছু লুকিয়ে থাকেন আমরা বলবো গোপন করে নয় লুকিয়ে নয় যেই বিষয়গুলো শিশুর জন্য জানা খুব জরুরি তার শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো তার মানসিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে কারণ এটি কেবল তার বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই নয় এটি তার নিরাপত্তার সাথেও কিন্তু অনেক সময় সম্পর্কযুক্ত ফলে শিশুর সাথে এই সময় কোনো রাগ ঢাক করা যাবে না বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তার মনের অবস্থাটা বুঝে তাকে আমাদের বুঝতে হবে সব অভিভাবকরাই চায় যে তার সন্তান ক্লাসে ফার্স্ট হবে বা সেকেন্ড হবে তো সবচেয়ে ভালোটা পাওয়া অনেকের জন্যই কিন্তু আবার সম্ভব না কারণ সেটা হয়তো বা তার ক্যালিবারের মধ্যেই নেই তো তখন কিন্তু একটা মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করেই ফেলে প্যারেন্টসরা যে কোচিং করো এত ঘন্টা পড়াশোনা করো সেটা হয়তো বা সেই শিশুটা নিতে পারছে না তো সেই সময় আসলে বাবা মার কেমন আচরণ করা উচিত তার শিশুকে কিভাবে বোঝা উচিত বাবা মার যে ধরন রয়েছে বাবা মার ধরনকে আমরা প্যারেন্টিং বলে থাকি সেই প্যারেন্টিং এর অনেক ধরনের সংজ্ঞা আছে একটি সঙ্গে আমরা বলি প্যারেন্টিং হচ্ছে সেই জিনিস যেটা জিপিএ ফাইভ এর চাইতে বেশি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চাইতে বেশি এবং সন্তানকে বিদেশে পড়তে পাঠানোর চাইতে বেশি কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ বাবা মা তাদের মুখ্য হিসেবে দেখে দিই তিনটি জিনিসকে যে আমার সন্তানকে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে আমার সন্তানকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার বড় ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে এবং আমার সন্তানকে অবশ্যই এবং অবশ্যই বিদেশে যেতে হবে আমরা বলি কোনোটাই কিন্তু খারাপ না বিদেশে যাওয়াও প্রয়োজন আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার হওয়ারও প্রয়োজন আছে জিপিএ ফাইভ পাওয়ারও প্রয়োজন আছে কিন্তু বাবা মা যেন এই তিনটি বিষয়কে এই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে না করেন এর চাইতে একটি বড় বিষয় রয়েছে সামাজিক দক্ষতা বাবা মারা কিন্তু এই সামাজিক দক্ষতাটি শেখাতে খুব বেশি গুরুত্ব সন্তানের প্রতি দেন না আমরা বলবো জিপিএ ফাইভ পাওয়ার চাইতে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাইতে বিদেশে পড়তে পাঠানোর চাইতেও শিশুকে সামাজিক দক্ষতার শিক্ষা কিন্তু দিতে হবে তাহলে তার পরীক্ষার ফল যাই হোক না কেন সমাজে কিন্তু সে সফল মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে আমরা বলবো যে অনেক মানুষের রেজাল্ট খুব ভালো অনেক বড় বড় দল রয়েছে বিশ্বকাপে যারা খুব ভালো খেলে কিন্তু গোল দিতে পারে না সুতরাং আমরা বলবো যে গোল দেওয়ার পদ্ধতিগুলো শিশুকে শেখাতে হবে শিশুকে ভালো খেলা সে খুব ভালো মেধাবী তার জিপিএ ফাইভ পায় তার ভালো স্কোর আছে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে একজন মানুষের জন্য সফলতার জন্য এগুলো কোনো সূচক নয় শিশুর সফলতার সূচক হবে তার সামাজিক দক্ষতাটা কতটুকু সমাজের জন্য সে কি
সিলিংটি রয়েছে আমরা বলি স্বপ্নের যে সীমারেখা সেটা অত্যন্ত ছোট এই যে জিপিএ ফাইভ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এইগুলোর মধ্যে বাবা মার স্বপ্ন টুক সীমাবদ্ধ আমরা বলবো একজন বাবা মাকে চিন্তা করতে হবে আমার সন্তান জুলিও কুরি হবে আমার সন্তান মেরি কুরির মতো নোবেল পুরস্কার পাবে এই স্বপ্নগুলো কিন্তু আমার বাবা আমাদের দেশের বাবা মারা করেন না ফলে আমরা বলবো এই ধরনের ছোট এবং খুব সংকীর্ণ চাওয়া পাওয়া থেকে বাবা মাকে বের হয়ে এসে আরও দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে সন্তানকে আরও বড় অবস্থানে দেখার চিন্তা করে তাদেরকে স্বপ্ন দেখতে হবে কারণ যে বাবা মারা যত বড় স্বপ্ন দেখবেন সব সন্তান কিন্তু তত বড় হবে আর বাবা মারা যত ছোট স্বপ্ন দেখবেন সামান্য জিপিএ পাওয়ার জিপিএ ফাইভ পাওয়ার মধ্য দিয়ে সন্তানের স্বপ্ন কিন্তু সেখানেই সেখানেই শেষ হয়ে যাবে ফলে আমরা বলবো বাবা মাকে জিপিএ ফাইভের দিকে যেন তারা না যান কেবলমাত্র ভালো রেজাল্টের দিকে যেন তারা ধাবিত না হন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারলেই যেন মনে না করেন আমার সন্তানের জীবন সফল বরং সন্তানকে সামাজিক দক্ষতা শেখাতে হবে প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটি সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো শেখাতে হবে এবং তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি এই বিষয়গুলো শেখাতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা মনে করি বাবা মার জন্য জরুরি এবং সন্তানকে বুঝতে হলেও এই তিনটি বিষয়কের উপর বেশি জোর দিতে হবে আমরা আরো একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আমরা আবার একটু দশ সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন বাবা মা তাকে বুঝে না আবার বাবা মারাও অনেক সময় বলে যে শিশু তাদেরকে বুঝতে পারছে না বা তার কথা শুনছে না তো এই উভয় ক্ষেত্রে যদি একটু আমাদেরকে বলতেন যে কার কি করণীয় শব্দের উত্তর দেয়া যায় সেই শব্দটিকে আমরা বলে থাকি ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ শিশুর সাথে বাবা মার যে অ্যাটাচমেন্ট বা বন্ধন হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেই বন্ধনটি হয় নাই বাবা মারা মনে করে থাকেন আমার সন্তানকে আমি খাবার দিচ্ছি সে নিয়ম মতো খাবার পাচ্ছে তার একটা সুরক্ষা দিচ্ছি সে একটি বাড়িতে আছে তাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি সে স্কুলে যাচ্ছে কলেজে যাচ্ছে এটিকেই যথেষ্ট কিন্তু আমরা বলবো এটি তার দৈনন্দিন জীবনের কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে মাত্র কিন্তু তার যে বিকাশের ক্ষেত্র সেই জায়গাটি সুগঠিত হচ্ছে না এবং যদি এই তিন চারটি বিষয়ের মধ্যে যদি বাবা মারা সীমাবদ্ধ থাকেন তাহলে বাবা মার সাথে সন্তানের বন্ধন কখনোই সম্ভব হচ্ছে না সেটিকে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট এবং এই ম্যাল অ্যাটাচমেন্টের কারণেই কিন্তু এই প্রশ্নটি চলে আসে যে সন্তানরা বলে যে আমার বাবা মা আমাকে বোঝে না এবং বাবা মারা বলে সন্তান আমার কথা শোনে না অর্থাৎ আমরা যেটিকে বলি ভাবের আদান প্রদান যেটিকে আমরা বলে থাকি আবেগের আদান প্রদান যে সন্তানের আবেগ বাবা মা বুঝতে পারছেন কিনা বাবা মার আবেগটিকে সন্তানের মধ্যে তিনি প্রবাহিত করতে পারছেন কিনা এবং সন্তানের আবেগটিকে বাবা মা ধারণ করতে পারছেন কিনা এই যে আবেগকে ধারণ করা প্রবাহিত করা এবং বুঝতে পারা এই তিনটি বিষয়ের যখন ঘাটতি থাকে তখনই কিন্তু সন্তান মনে করে যেন বাবা মা আমাকে বোঝে না হয়তো বা সন্তান একটি চাহিদা দিল যে আমি এই জিনিসটি আমার চাই বাবা মা বললো না তুমি এটা পেতে পারো না কিন্তু সন্তানেরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সে যে জিনিসটি চাচ্ছে সেটি পাওয়ার জন্য সে যথেষ্ট উপযুক্ত বা সক্ষম কিনা আর বাবা মার বিষয়টিকে নেতিবাচক একটি সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে তুমি বিষয়টি পাবে না জিনিসটি পাবেন এটি বলার আগে সন্তানকে কিন্তু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন যে তুমি কেন এটি পাবে না যখন এই জন্য চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব তৈরি হয় সন্তানের চিন্তার সাথে বাবা মার চিন্তার একটা দূরত্ব তৈরি হয় সন্তানের আবেগ যখন বাবা মার আবেগের সাথে একসাথে মার্চ করে না তখনই কিন্তু সন্তান বলে থাকে বাবা মামাকে বোঝে না এবং একজন সন্তানের জন্য এটি অত্যন্ত কষ্টকর একটি বিষয় যে সে সন্তান বাবা মামাকে বোঝে না এবং এই ধারণা থেকে সে কিন্তু অনেক সময় নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা করে অনেক সময় দেখা যায় সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলছে নিজের হাত কেটে ফেলছে কখনো দেখা যায় সে নিজেকে ক্ষতি করছে কখনো বিভিন্ন ধরনের মানে সম্মনের জন্য ক্ষতি করে এমন ধরনের কাজে সে জড়িয়ে পড়ছে ফলে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কখনোই যেন কোনো বাবা মার প্রতি সন্তানরা না বলেন যে বাবা মামাকে বোঝে না তার আগেই আপনার সন্তানকে বোঝার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় যা যা করণীয় সেটি করবেন সন্তান যেন কখনো না বলে যে আমার বাবা মা আমাকে বোঝে না পাশাপাশি বাবা মার অনেক সময় বলে থাকেন যে আমার সন্তান আমার কথা শোনে না বা আমার অবাধ্য এটিও কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট ফেলিওর আমরা বলি ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট এবং অ্যাটাচমেন্ট ফেলিওর এবং ম্যাল অ্যাটাচমেন্টের কারণে বাবা মার একটি কথা বা আদেশ বা নির্দেশ সন্তান পালন করে না এটি অনেকগুলো কারণে হতে পারে হতে পারে সেটিকে আমরা আমাদের ভাষায় বলে থাকি ওডিডি 
অপজিশনাল ডেফিয়েন্ট ডিসঅর্ডার অর্থাৎ অভিভাবক সব সময় অভিভাবকের বিরুদ্ধে আচরণ করা তার জন্য ভালো কিন্তু অভিভাবক বলেছে এজন্য আমি এটা আমার কাছে খারাপ লাগলো জিনিসটা সে পছন্দ করে কিন্তু অভিভাবক বলেছে এজন্য তার এটা অপছন্দের অথবা হতে পারে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার অথবা আচরণজনিত সমস্যা এবং এই কারণেও সে দেখা যায় যে সমাজ বিরোধী বিভিন্ন কাজ সে করছে সামাজিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে সন্তান কিছু কাজ করছে যেই কারণে তাকে অবাধ্য শিশু হিসাবে আমরা গণ্য করছি সেই জায়গাতেও আমাদের কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট ফেলর থাকে ছোটবেলা থেকে সন্তানের সাথে বন্ধনটাকে দৃঢ় করতে হবে পারিবারিক বন্ধনটাকে দৃঢ় করতে হবে পরিবারের সবাই মিলে যেন একটি পরিবার একটি ইউনিট এটি মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর একটি ছোট্ট কথা এই প্রসঙ্গে বলে থাকি যে ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট বলতে আমরা কিন্তু কেবল দূরত্ব এটাকেই বুঝাই না যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে কথা সত্যি তো তার মানে এই না যে তিনি সন্তানের সাথে সময় দেন নাই অনেক সময় ওভার প্রোটেকটিভ প্যারেন্টস বা সন্তানকে অনেক বেশি সময় দিচ্ছেন অনেক বেশি প্রোটেকশন দিচ্ছেন অনেক বেশি সন্তানের সাথে গায়ে গায়ে লেগে থাকছেন সেটাও কিন্তু এক ধরনের ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ সন্তানের সাথে দূরত্ব কমাতে যে তিনি যদি সন্তানের স্বাধীনতাকে সন্তানের যে নিজস্ব জগৎকে তিনি একদম আঁকড়ে ফেলেন জগৎকে ঢেকে ফেলেন সেটাও এক ধরনের ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ সন্তান থেকে দূরে থাকাও ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট আবার সন্তানের উপর এমনভাবে তিনি যেন ঢেকে না ফেলেন সন্তানের নিজস্বতাকে স্বকীয়তাটাকে সেটাও এক ধরনের ম্যাল অ্যাটাচমেন্ট ফলে এই ম্যাল অ্যাটাচমেন্টের কারণেই কিন্তু সন্তান বলে যে মা বাবা আমাকে বোঝে না বাবা মা বলে সন্তান আমার কথা শোনে না ধন্যবাদ স্যার আশা করছি দর্শক আপনার কথা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা দেখছিলেন স্যাবলন ট্রিঙ্কেল বেবি ডাইপার্স প্রেজেন্স সুস্থ শিশু অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে আপনাদেরকে বলছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ স্যাবলন এলো ওয়েটনেস ইন্ডিকেটর যুক্ত সম্পূর্ণ লিক প্রুফ টুইঙ্কেল বেবি ডাইপার হেসে খেলে বেড়ে উঠবে আপনার আদরের লিটল স্টার টুইঙ্কেল বেবি ডাইপার শুরুটা হোক যত্নে